Dear students, welcome back. This is our second online lecture for the module of the administrative contracts. In today's lecture, we are going to discuss the subject of the government contracting procedures from page 61 to page 84 in my book. I have explained previously that the government is not free in their contracts or in choosing the methods to conclude their contracts. So, what are the procedures that should be followed by the government in its administrative or civil or commercial contracts? Actually, this section is uh, divided into three uh, topics. The first one is the bidding procedures. Then, accepting bids and concluding the contract. And finally, uh, termination of auctions and tenders. When we talk about the bidding procedures, we have to know that the government contracting should follow a number of steps prescribed by the law. Which law? The law number 182 for the year 2018. What are the steps uh, that should be followed by the government in uh, the stage of bidding? They are, uh, first, the publication and invitation of bidders, which is Al-A'lan an Al-Munaqasa wal muzayada Al-Muqaddimi al So, any transaction concluded by the government should be published on the public procurement website, except, for sure, the transactions which require secrecy for national security reasons. فهنا الإعلان عن المناقصات والمزايدات اللي بتتم بالنسبة للتعاقدات الحكومية بيتم نشرها على بوابة التعاقدات العامة طبعا في معادة المسائل اللي بتكون لها طبع السرية وذلك لمقتضيات الأمن القوم In addition to the website, the transaction should be published in one of the daily widespread newspapers this is for the, tra the internal transactions. However, for the external transactions, they should be published in one of the daily widespread newspapers and in an international newspaper. This is for the international transactions only. Also, we have to note that if the administrative authority decides to postpone the date of opening the envelopes or the auction's date, the new date should be announced by the same mean of the initial announcement. ده معناه إنه في حالة تأجيل موعد فتح المظاريف بالنسبة للمناقصة أو تأجيل المزايدة فيجب طبعا إنه يتم إعلان مقدمي العطاءات بالتاريخ الجديد أو بالموعد الجديد بنفس الطريقة اللي تم بها الإعلان عن الموعد الأصلي بالنسبة للمناقصة أو المزايدة. The second step is a pre-qualification request for the potential bidders. اللي هي مرحلة أو خطوة التأهيل المسبق طلب التأهيل المسبق بالنسبة لمقدمي العطاءات المحتملين So what is meant by the pre-qualification request? It is a request made by the potential bidders before inviting them for bidding. This request allows the administrative authority to make sure that the potential bidders fulfill the technical, financial and administrative uh, requirements necessary for executing the offered contract with quality and efficiency. ده معناه ايه؟ زي ما شرحت لكم قبل كده ان احنا عندنا مرحلة تأهيل مسبق المتقدمين للعطاء المحتملين اللي هم عندهم استعداد يدخلوا مع الحكومة في عقود بيقدموا طلب تأهيل مسبق وبيخضعوا للجنة اللجنة بتدرس ال financial وال administrative وال technical requirements بتاعتهم او conditions اللي موجودة عندهم بحيث ان هي تتأكد ان كل ال conditions اللي هي محتاجاها بالنسبة للمشروعات بتاعتها اللي هتعملها in future متوفرة فيهم وفي ناس طبعا بيتم استبعادهم اللي هما ال excluded bidders دول بيكونوا مش متوافر فيهم الشروط الحكومة او الجهة الادارية محتاجاها في التعاقدات بتاعتها then we have the temporary insurance or the temporary bond what is the temporary insurance? Each bidder should pay a temporary insurance. The objective behind this payment is to ensure the seriousness of their bids. Any bidder fails to pay the temporary bond will be excluded from the bid. 
وهنا بنقول ان كل مقدمي العطاءات يجب عليهم القيام بسداد تامين مؤقت التامين ده هو بيكون ضمان لجديه العطاءات بتاعتهم وبيتم استبعاد اي شخص لم يقدم التامين المؤقت في الميعاد Here we reach the stage of bid submission which is the most important step Bids are normally submitted in two closed envelopes one for the technical bid and the other for the financial bid The place and the time of opening bids are determined in the request for proposal اللي هي ال RFB بنقول عليها كراسة الشروط كراسة الشروط دي اللي بتتسلم مع بداية التندر أو الأكشن وبيكون فيها كل ال specifications أو conditions اللي على أساسها بيتم ال ال contracting procedures أو ال contracting provisions بعد كده Bids are opened in a public session and as a general rule and as I explained before Only financial bids of the qualified technical bidders are opened. So, what is the period through which or during which the bids are still valid? According to the law, the bids validity period provided in its provisions should be within 45 to 90 days. وذي اللي بنقول عليها مدة سريان العطاءات. واللي بيكون يجب البت في العطاءات والاختار بالترسية قبل انتهائها بعد كده في عندنا some exceptional cases الكيسز دي الحالات الاستثنائية دي القانون وضع لها بعض الريجوليشنز الخاصة بها زي ايه؟ زي عندنا مثلا the death of the better في حالة وفاة المتعاقد المحتمل او المقدم العطاء بي بيكون ايه الوضع بالنسبة لل administrative authority in this case the administrative authority may either exclude their bid and refund the insurance amount يعني يا اما بت بت بتقوم باستبعاد العطاء بتاع الشخص اللي توفى وترجع للورثة بتوعه ال insurance اللي هو التأمين المؤقت or to allow the successors to replace their or the deceased bidder ت... يعني تدي فرصة للورثة ان هما اللي يكملوا التعاقد او يكملوا ال... العطاء بتاع الشخص المتوفي Then we have the rules of subcontracting اللي هي احكام التعاقد من الباطن If it allowed for the bidders to subcontract part of the transaction to others according to law The answer is yes. The bidders may subcontract part of their transaction to others provided that or under condition that the bid should include the details of the subcontractors, their experience as well as the part subcontracted to them. يعني لو احنا هنعمل تعاقد من الباطن يعني هندي جزء من التعاقد لأشخاص تانيين أو شركات تانية يبقى القانون بيسمح لنا بس في حالة ان احنا لازم يكون العطاء بتاعنا بيحتوي على كل الديتيلز المتعلقة بمين الأشخاص اللي احنا هنعمل لهم التعاقب من الباطن والسي في بتاعهم أو الـ الـ يعني الخبرة بتاعتهم في المجال بتاع التعاقد بالإضافة إلى الجزء اللي هم هتعاقدوا عليه بالتفصيل وهنا في جزئية مهمة which is that bidders cannot change their subcontractors without The approval of the contracting administrative authority. Also, we need to highlight that the bidder will remain responsible by himself for the execution of the whole contract, even if he had subcontracted a part of the contract to another company. Finally, we need to know that there are some categories that are prohibited from bidding. which are the employees and workers of entities subject to the new law. They are prohibited from bidding or participating in auctions with those entities either by themselves or through mediators. Now we will move to the second stage which is accepting bid and concluding the contract. The first step is the composition of the committees. The relevant authorities should establish committees to perform all the procedures for concluding the contract through the methods listed under the Article 7, 
which we have discussed before. So, the tender awarding is done through two main committees, one for opening the envelopes and the other for awarding the tender. يبقى عندنا في لجنتين واحدة بتفتح المظاريف والتانية هي اللي بتقرر البت في العطاءات يعني هي اللي بتقرر مين اللي هيرسى عليه العطاء بس هنا لازم نلاحظ انه التندرز that doesn't exceed 300,000 pounds Egyptian pounds are awarded through only one committee يعني بتحتاج لجنة واحدة لانه بيبقى السعر بتاعها منخفض فمش محتاجه ان احنا نعمل لها تكاليف كتير او يعني نبذل مجهود كبير في البت في العطاء الخاص بها so what are the rules uh, that governs the review of technical and financial conditions first we have the rule that bidders are not allowed to submit more than one bid why actually the uh, new law Uh, has provided that the bidders are prohibited from submitting more than one bid for the same transaction. This rule was provided in order to prevent the corruption. So, in case of violation of this provision, the bidder will be excluded and the administrative authority will confiscate the temporary bond or the temporary insurance. Provided that we are still in the stage of the review of bids, However, if the contract is already concluded, the administrative authority will terminate the contract or execute the contract on the other party's account. Uh, in addition, it will confiscate the final insurance and fulfill any damages from the other party. بمعنى ايه؟ عندنا هنا افتراضين، الافتراض الأول إن احنا لسه في مرحلة العطاءات. لو الـ Administrative Authority اكتشفت انه البدر قدم اكتر من عطاء بالمخالفة للقانون في الحالة دي بيكون قدامها حاجتين ان هي بت اول حاجة بتاكسكلود او بت بتستبعد المتعاقد من التعاقد او من مرحلة العطاءات وفي نفس الوقت بتتم مصادرة التأمين المؤقت طيب في حالة ان الكونتركت كان بالفعل تم ابرامه هنا ال administrative authority بتعمل كذا حاجة أول حاجة ممكن إن هي ت... يعني تلغي العقد تماما أو إن هي تنفذ العقد على حساب المتعاقد يعني تنفذه مع شركة تانية أو هي اللي تقوم بتنفيذه بس بتخلي المتعاقد العمل المخالفة هو اللي يدفع الحاجة التالتة إن هي بتصادر التأمين النهائي التأمين النهائي ده اللي بيتم دفعه بعد لما المتعاقد يرسى عليه العطاء ولضمان ان هو هيقوم بتنفيذ التزاماته في تنفيذ العقد بعد كده واخر حاجة بتعملها انه لو حصل اي دامجز او اي يعني خسائر بسبب المخالفة المتعاقد عملها بترجع الادارة او بترجع الجهة الادارية على المتعاقد بالتعويضات In the step of awarding the bids the non-qualified bidders are excluded and the most favorable conditions and the lowest price uh, is awarded uh, the bid or is called the winner bidder. However, we need to know that uh, there is a new restriction introduced by the new law uh, which provide that any unusual low bid يعني لو في عطاء كان السعر بتاعه قليل بشكل unusual أو بشكل غير طبيعي in comparison to other beds so the, the committee shall request the details of the bed to be submitted in writing if the committee concluded that the bed is still suspicious so the committee will recommend the exclusion of the bed ففي الحالة دي لو المتعاقد قدم يعني تقرير مكتوب عن العطاء وفي نفس الوقت اللجنة شكت في العطاء برضو ممكن ان هي تطلب انه يتم استبعاد العطاء من من بين باقي العطاءات المقدمة للجنة So the winning and losing bidders shall be notified with the acceptance or rejection of their bids following the notification methods as stipulated under the law The non-qualified bidders will have the opportunity to request explanation for rejection. 
يبقى لازم سواء المتعاقد اللي كسب او اللي خسر بيتم اعلانهم بالنتيجة بتاعة اللجنة بالطريقة اللي منصوص عليها في القانون وبيكون من حق المتعاقد اللي تم استبعاده ان هو يحصل على اكسبلانيشن او يحصل على يعني تسبيب او اسباب للرفض on the other side the auctions اللي هي المزايدات على العكس بقى are awarded to the bidders with the highest bid who fulfilled the required conditions. Finally, we have the termination of tenders, negotiations, and auctions. And we will start with the termination of tenders or negotiations. Actually, all types of tenders or negotiations are terminated by, by virtue of a reasoned decision from the relevant authority before the, the issuance of a final awarding decision. يعني لو احنا عايزين ننهي تندر مناقصة او ممارسة لازم يكون في قرار مسبب من السلطة المختصة وطبعا لازم يكون قرار الانهاء ده قبل الاوردينج ديسيجن يعني لازم يكون قبل القرار بتاع ارساء المناقصة او الممارسة على احد المتعاطين and the cases uh, uh, that exists in page 44 are just for reading Now we can give some examples, which are not an ex uh, exclusive examples. However, they are uh, uh, for clarification. Examples for the cases of termination in which the termination decision should be taken based on the awarding committee's recommendation. First, we have uh, the case that if only one bid is submitted or left after the exclusion of non-qualified bids. يعني في حالة انه كان عندنا مناقصة وتقدم فيها شخص واحد او بعد ما عملنا ال pre qualification step ما تبقاش عندنا غير only one qualified bid second case is if all or the majority of bids are associated with conservations يعني كانت مصحوبة بتحفظات third If the lowest bid's value exceeds the estimated value. أنا كلمتكو قبل كده عن estimated value. يعني قلت إنه في ال ال كراسة الشروط بيكون في value أو price بتكون ال administrative authority هي اللي محددة. ما ينفعش إنه ال ال lowest bid أو أقل عطاء يعلى عنه أو يزيد عنه لأن ده بيبقى البيزك برايس الدولة أو الـ Administrative Authority ما عندهاش استعداد إن هي تتعاقد بأعلى منه and after the notification of the termination of the tender and the negotiation uh, the request for proposal price and the temporary insurance amount should be refunded for, to the bidders on the other side when we talk about the termination of the auction An auction can be terminated at the tender and the negotiation by virtue of a reasoned decision and before the issuance of the final awarding decision in certain cases prescribed by the law. These cases exist in page 46 and they are for reading. If the auctions and the tenders were not terminated and the committees have um, decided the winner better after the announcement of the results the uh, bidders will have the right to submit written petitions يعني تظلمات against the results within seven days from the date of notification the winning bidder and all other bidders shall be notified within two days after the lapse of the seven days petitions period يعني احنا عندنا بعد ما يعلنوا النتيجة بعد ما يوصلوا للنتيجة المفروض انه بيكون في اعلان مبدئي وبعد كده بيتم استقبال التظلمات خلال سبع ايام من تاريخ النوتيفيكيشن المبدئي بعد كده خلال يومين من بعد ما السبع ايام الاولانية بتاعة التظلمات تعدي المفروض انه يبتدي يتعمل نوتيفيكيشن جديد بالقرار النهائي للوينر بيدر بعد ما يكونوا بصوا على كل التظلمات وبتوا فيها 
So results shall also be published on the publications board accessible to the public and on the public procurement website. يعني لازم تكون متعلقة في لوحة إعلانات ظهرة للجمهور في المكان اللي في ال ال procedures plus إنه لازم يكون موجود في بوابة التعاقدات العامة أو اللي هو ال official website بتاع الحكومة. The last topic for today's lecture is the final insurance or the permanent bond. اللي هو التأمين النهائي. This insurance is paid as a guarantee for the implementation of the contract. So who is going to pay this insurance? For sure, it is the winner better. Why? In order to guarantee that he is serious and he is going to uh, execute his uh, obligations in the new contract that he is going to conclude with the administrative authority. So failure to pay the permanent insurance leads to the termination of the contract or the implementation of the contract through the following bidder. However, the temporary insurance shall not be refunded. The administrative authority can also deduct any amounts equivalent to any damages caused by the bidder from any amounts due or will be due to the same administrative authority or to any other administrative authority. يعني من حقها ان هي ت... يعني تخصم اي مستحقات ممكن تكون مستحقة بعد كده للمتعاقد ده عند الادمنستراتيف اوثوريتي دي اللي هي بتعمل التعاقد معاه او عند اي جهة ادارية اخرى لسداد التعويضات المستحقة ليها بسبب اي خسائر ادى اليها المتعاقد بسبب عدم سداده للفاينل انشورنس او اللي بنقول عليه الفاينل او البرمننت بونت This was the lecture of today See you next lecture Study well and have a good day. Thank you.